morning. Today's theorem is open mapping theorem and which states that let u be the domain of complex plane C and f is a function from u to C is a non-constant holomorphic or analytic function then f is an open map that is f sends open subsets of u to open subsets of C. So let's start with the proof. Let f is a function from u to c and it is given that is a non-constant analytic function. Okay. Next. यहाँ पर एक डायग्राम है दैट मीन्स ये आपकी जो डॉटेड लाइन्स है दिस इज टेकन एज अ डोमेन यू एंड जेड नॉट हमने एक पॉइंट लिया है डोमेन के अंदर जिसके अराउंड हमने एक क्लोज डिस्क बनाई है विच कैन बी कंसिडर एज अ नेबरहुड ऑफ जेड नॉट हैविंग द रेडियस डेल्टा और ये जो आपके ब्लैक डॉट्स हैं दीज आर द जीरोज ऑफ एफ जेड और ये जो वाइट डॉट्स हैं दीज आर द पोल्स ऑफ एफ जेड और आप देखेंगे कि सारे के सारे पोल्स जो हैं वो डोमेन के एक्सटीरियर पे हैं राइट नाउ व्हाट वी हैव टू शो बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट दिस एफ मैप इज अ ओपन मैप व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर ओपन सेट अ सेट इज सेट टू बी ओपन इफ इट्स एवरी पॉइंट इज द इंटीरियर पॉइंट और एवरी पॉइंट ऑफ द सेट हैज अ नेबरहुड इन दैट सेट ओनली so such a set is known as the open set so here also we have to show that every point of f u now what is f u if you are if you are having a function from u to c that means aapko jo yahan par f of u hoga wo idhar range pe aayega is side aayega to humne yahan par f of u mein iske jo jitne bhi points hai unko interior point show karna hai aur Every point of f of u has a neighborhood in f of u. इसमें जो भी point होगा उसकी neighborhood भी इसके अंदर ही lie करेगी This we have to show. So let's start. I have taken w not point in f of u. So let w not be in f u. an arbitrary point then there exist z not okay there exist z not in u such that f of z not is equal to W not. Is that clear? Okay. Now, since this U is an open set, which is your domain, then we can find delta positive or a closed disk around Z not, that is a neighborhood of Z not, with that delta radius, which is contained in wholly contained in U. Okay. बिकॉज यू आपका ओपन सेट है तो उसके पॉइंट्स के जो नेबरहुड है वो भी ओपन सेट के अंदर ही रहेगी सो वी हैव अ पॉइंट जेड नॉट सो सिंस यू इज ओपन वी कैन फाइंड डेल्टा पॉजिटिव सच दैट a closed disk that is considered to be as a neighborhood of z not with radius delta is contained in u This is the neighborhood of Z not. 
having the radius delta and I am naming this neighborhood as B okay which means now for every W naught we are having Z naught in U such that this F of Z naught is equal to W naught now F of Z naught is equal to W naught implies what that means f of z naught minus w naught is equal to 0. Or if we, uh, in general we can say that f at the point z minus this w naught. This can be taken as gz. Consider this to be as your gz for any point z in u. If the point is Z0, then this thing is equal to 0. For any general point Z, I am taking F of Z minus W0 to be as a function GZ, another function GZ. So, I consider another function, let GZ is equal to f of z minus w naught okay then up g ki value at z naught kya ho jayegi g ki value at z naught is equal to f of z naught minus w naught and that is equal to 0 that means g of z naught is 0 what does this imply this implies that Z0 is the root of GZ or it is a 0 of GZ. And we know that the zeros of GZ will vanish on the Z0 point. Par. Okay. Now, GZ is, oh, now what is GZ? GZ is FZ minus W0 fz is analytic and a non-constant function and gz is equal to this f of z minus w naught then gz is also analytic and non-constant function and zeros of gz is all the zeros of gz are isolated so now gz is the non-constant function we can say this from 1 and analytic function and zeros of gz are isolated. whenever the zeros of gz are isolated now what is the zero of gz here that is at z0 the value for g is zero so z0 is the root of gz or it is a zero of gz now ab humne kya karna hai yahan par hamare paas jo radius jo yahan par hamare paas neighborhood hai b u domain ke andar ये नेबरहुड हमारी यू डोमेन के अंदर है अब सिमिलरली हमने जाना कहां पर है सी पर जाना था तो इसके अंदर भी हमारे पास इसकी इमेज होगी जैसे हमारे पास कोई पॉइंट होता है फंक्शन का सपोज दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इसके अंदर जो एक पॉइंट होगा उसकी इमेज हमारे पास यहां पर मिलेगी या इस पॉइंट की प्री इमेज यहां पर मिलेगी Similarly, अगर हम इस point को as a neighborhood देखेंगे, तो जो यहाँ पर हमारे पास neighborhood होगी, जो हमने B ली हुई है, तो उसकी image यहाँ पर क्या होगी? F of B, ठीक है? हमने क्या करना है? इसकी neighborhood यहाँ पर देखनी है F of B, right? Okay. तो 
अगर हम जो हमारे पास जो इमेज होगी नेबरहुड की उसका रेडियस अगर हम डिक्रीज करते जाएंगे देन वी कैन एश्योर दैट जी जेड हैज ओनली अ सिंगल रूट इन बी नेबरहुड वहां पर जो उसकी मल्टीप्लिसिटी है वो वन से ज्यादा हो सकती है ओके सो बाय फर्दर डिक्रीजिंग the radius of i am writing the image disk jo b neighborhood ki image hogi the image disk we can assure obviously jo g ki values hai wo wahan par aayenge aapke range wali side par aayengi sari theek hai g g jo aapka function kisi bhi z par lagega uski value aapki range wali side pe aayegi तो हमने इमेज डिस्क का रेडियस जो इतना डिक्रीज कर सकते हैं फर्दर अगर हम उसका रेडियस डिक्रीज कर दें तो वी कैन एश्योर दैट जी जेड हैज ओनली अ सिंगल रूट इन बी दैट इज जेड नॉट देखो यहां पर ओके जेड नॉट पर आपका जी जो है वो वैनिश कर रहा है और बाकी जगह पर आपका जी जेड जो है वो नॉन जीरो है इट इज अ नॉन कांस्टेंट फंक्शन तो बाकी जगह पर ये वैनिश नहीं करेगा सिर्फ जेड नॉट पर ये वैनिश कर रहा है ठीक है क्योंकि ये आपके जो B है वो क्लोज डिस्क है तो हम उसको एक एज अ कंपैक्ट सेट भी कंसिडर कर सकते हैं जहां पर हम जी जेड मॉड का मिनिमम भी ले सकते हैं उस बाउंड्री के ऊपर क्योंकि ये बाउंडेड है तो इसके अपर लोअर बाउंड्स होंगे तो हमने क्या लेना है इसका मिनिमम लेना है बाउंड्री पर वी आर टेकिंग द मिनिमम ऑफ जी जेड मॉड ऑन द बाउंड्री ऑफ बी एंड बिकॉज जो बाउंड्री है बी सर्कल की दिस इज अ कंपैक्ट सेट ओके तो जी जेड क्योंकि आपका एनालिटिक फंक्शन है दैट इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन सो आई एम राइटिंग जस्ट इन वर्ड्स फर्स्ट द बाउंड्री ऑफ B is a circle and hence a compact set because वो एक क्लोज डिस्क हमने ली हुई थी जिसको हमने नेबरहुड भी कंसिडर किया था इट्स अ कंपैक्ट सेट जिसके ऊपर ना वो कंपैक्ट सेट हमारा बाउंडेड सेट होता है क्लोज और बाउंडेड सेट होता है तो वो भी हमारे पास एक क्लोज डिस्क है और वो सर्कल फॉर्म में है बाउंडेड भी है तो जिसके ऊपर ऑन विच जी जेड मॉड दिस इज अ पॉजिटिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन सो हमारे पास एक मिनिमम एग्जिस्ट होगा देर एग्जिस्ट एम पॉजिटिव एम इज टेकन टू बी एज अ मिनिमम ऑफ मॉड जी जेड दिस इज अ पॉजिटिव मिनिमम ऑफ मॉड जी जेड फॉर जेड ऑन द बाउंड्री ऑफ बी that means mod of gz is greater than equal to m this is the minimum okay
so we are having a function on this b we are having a function on the domain u having this neighborhood of z naught of radius delta यहाँ पर हमारे पास अब इसकी इमेज नेबरहुड बन रही है उसको हमने डी नेम के साथ कंसिडर किया है जहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू नॉट पॉइंट था राइट और इसका रेडियस हमने एम रखना है दैट मींस जो हमारा जी जेड का मिनिमम इसकी बाउंड्री पे आया था दैट मींस जो हमने एम लिया था उसी एम रेडियस का हम यहाँ पर एक डब्ल्यू नॉट के अराउंड नेबरहुड ले रहे हैं उसी एम रेडियस वाली ओके सो लेट सॉरी नाउ लेट डी बी द डिस्क अराउंड W not with radius remember with radius m suppose w1 ek aur point le lete hain d ke andar theek hai i am taking this point w1 one more point i have taken to iska distance agar hum dekhenge iske sath in dono ka difference jo hoga वो इस एम से लेस है दैट मीन्स जो हमने यहाँ पर मिनिमम लिया था जी जेड मॉड का वो ग्रेटर है जो भी पॉइंट्स आप लेंगे उनके डिस्टेंस से हमारा जो एम है वो ग्रेटर है सारे के सारे पॉइंट्स के लिए हमारा जो एम है वो ग्रेटर होगा डिस्टेंस फ्रॉम डब्ल्यू नॉट के साथ जितने भी आप पॉइंट्स लेंगे उसका डिस्टेंस जो डब्ल्यू नॉट के साथ होगा वो डिस्टेंस इस एम डिस्टेंस से लेस होगा ठीक है ओके नाउ वी हैव कंसिडर डब्ल्यू वन टू बी इन अ पॉइंट इन डी देन कंसिडर जैसे हमने डब्ल्यू नॉट के लिए जी जेड लिया था क्या लिया था जी जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट सिमिलरली हम डब्ल्यू वन के लिए एच जेड कंसिडर करेंगे विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू वन ओके सो दिस इज इक्वल टू नाउ वट इज एच जेड इज इक्वल टू एफ जेड की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर दैट इज जी ऑफ जेड प्लस डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू वन टेक दिस इन अ ब्रैकेट taking mod on both the side we will get mod of hz is equal to mod of gz plus w not minus w1 mod this is further less than equal to mod of gz plus mod of w minus w1 which is further less than strictly less than mod of gz now we get that mod of h z is strictly less than mod of g z do you remember the rajesh theorem yes now by the rajesh theorem the function we are having two functions now h z and g z now this function g z will have the same number of roots counted with multiplicity in b as h z for any w1 in d again this is your b and this is your d here the point z not is present here the point w not is present and w1 is also there so the function gz will have the same number of roots in this b same number of roots in this b as h z for any w1 in d okay
So now we are using we can write by Rauch's theorem. The function gz will have same number of roots counted with multiplicity in B as H Z for any W one in D. Okay. As this is because as H Z is equal to G Z plus W naught minus W one. This thing is here and for Z on the boundary B. What is mod of GZ? This is greater than equal to M. And what is M further greater than? The distance between the points. Any points from W0. Okay. Aap har jase W1, W0 ke liye aapko yaha par Z0 mila hai. So W1 के लिए आपको यहाँ पर Z1 मिलेगा B के अंदर, W2 के लिए हमें Z2 मिलेगा B के अंदर. तो जो भी हमने यहाँ पर देखा, because इसका इसका हमने radius ही M consider किया हुआ था. Point W0 यहाँ पर है, centered at W0 जो भी हमने यहाँ पर disc ली है. जितने भी यहाँ पर points होंगे, उसके corresponding हमें यहाँ पर B के अंदर points मिल रहे हैं. Okay, so for every W1 in D, there exists Z1 in B such that F of Z1 is equal to W1. Just say F of Z0 is equal to W0. Ho raha tha. Aise ab hume W1 ke liye Z1 milega, W2 ke liye Z2 milega, aise so on hoga. Tick hai? Jiska matlab kya hua? Jab bhi aisa kuch function just keep a leg ticket you do a grab as a point consider cut them because you have a rock a domain you have a you hair or you have a rock a domain you have a f of you hair a girl I mean go as a neighborhood as a point they can get is key corresponding I mean you have point mill red do say key corresponding I mean you have point mill red just come at look you are a key job points hair book is can they're chilling a f of जैसे हम यहाँ पर x y के साथ देखते हैं, जो भी points होते हैं यहाँ पर x के और y के, जो f of x होंगे वो सारे कहाँ पर चले जाते हैं y के अंदर, okay? Similarly, यहाँ पर अब neighborhood की बात हो रही है, तो this means जो आपकी neighborhood है d, that will be contained in f of b. इसको ध्यान से समझिए प्लीज क्योंकि ये हर एक पॉइंट की कोरिस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर पॉइंट मिल रहे हैं इस नेबरहुड के अंदर जिसका मतलब क्या हुआ और ये बिकॉज़ जो आपका जी जेड है वो बाउंड्री पर आपको मिनिमम मिला है ठीक है और इस डिस्क के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस खुद एम से लेस है तो हर एक के पॉइंट हर पॉइंट की कोरिस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर एक एक पॉइंट मिल रहा है such that f of z1 is w1, f of z2 is w2, so on. Jis ka matlab kya hua? Agar hum function lagayenge is b ke oopar. To woh yaha par aayega. Is b ke oopar jab hum function lagayenge neighborhood pe. To uski image yaha par aajegi neighborhood ki. To woh sara ka sara d joh hai woh us neighborhood f b neighborhood ke andar chal. Image neighborhood ke andar chala jayega. This is your image neighborhood. So this means. This neighborhood D is contained in F of B. So the image of ball B, that is F B. Image of ball B, neighborhood B, 
इज द सबसेट ऑफ एफ ऑफ यू ये जो आपकी इमेज जो है जो बॉल की इमेज है दिस बी की तो वो किसका सबसेट बन गई अब यहाँ पर एफ ऑफ यू तो डब्ल्यू नॉट हमारा क्या है आर्बिटरी पॉइंट है ये अब एक इंटीरियर पॉइंट है ठीक है इंटीरियर पॉइंट कैसे इसकी नेबरहुड भी बन गई है और वो हमारी खुद इस एफ ऑफ यू के अंदर प्रेजेंट है ठीक है सिमिलरली डब्ल्यू नॉट आर्बिटरी पॉइंट है किसी और पॉइंट के लिए हम स्टार्ट करेंगे तो फॉर एवरी पॉइंट दिस इज हैपनिंग फॉर एवरी पॉइंट डब्ल्यू डब्ल्यू नॉट इज अर्बिटरी पॉइंट एंड इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ यू दिस इज शोन नाउ ओके और यू भी हमारा अर्बिटरी है तो सारा का सारा हमारे पास जो एफ मैप है वो अब क्या बन गया ओपन बिकॉज वो ओपन सबसेट्स को यू के ओपन सब यू के ओपन सबसेट्स को एफ ऑफ यू के अंदर भेज रहा है ओके तो सारा का सारा मैप अब हमारा ओपन बन गया यही हमें प्रूफ करना था तो नाउ आई एम राइटिंग दिस इन वर्ड्स दस फॉर एवरी डब्ल्यू वन इन डी देर एग्जिस्ट जेड वन इन बी सच दैट एफ ऑफ जेड वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन आप फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा so this means neighborhood d is contained in fb which is the image neighborhood of b so the image of ball b that is fb is the subset of fu this is f this is the domain u this is the range f of u having the ball b over here okay main dusre color se banati hu having the ball b over here and there is a ball the image now the image for this b is f of b isko dusre color se banate hain ओके okay. यहाँ पर आपका पॉइंट W नॉट प्रेजेंट था और यहाँ पर आपका पॉइंट Z नॉट प्रेजेंट था अब क्लियर हो गया सभी के सभी पॉइंट्स के लिए हमें यहाँ पर पॉइंट्स मिल रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंगली तो दैट मींस आपका जो D नेबरहुड है दिस इज कंटेंड इन द इमेज ऑफ एफ बी सॉरी इमेज ऑफ B व्हिच इज एफ ऑफ B and further <clears throat> and further you are seeing that this f of b that is the image of this ball b this is furtherly contained in this f of u which is a subset of f of u so this w not is arbitrary aur ye prove ho gaya ki ye interior point hai because inke neighborhood jo hai wo khud f of u mein present ho rahi hai so finally दस डब्ल्यू नॉट आपका अब एक इंटीरियर पॉइंट बन गया डब्ल्यू नॉट इज एन इंटीरियर पॉइंट ओके आई विल राइट द फुल वर्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ यू
since W naught was arbitrary in F U and again U is also arbitrary the function f is open thank you